ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నాను ప్రేమైనటువంటి దేవుని సంగమ జరిగిన ఒక ఒక రెండు సంవత్సరాల క్రిత క్రితం కనుక మనం వెళితే ఇక్కడే డాలర్స్ లో రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై మార్చ్ పదకొండవ తారీఖున మా కంపెనీలో ఒక మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు మీటింగ్ పెట్టుకుని ఒక ఒక రూమ్ లో కూర్చుని మాట్లాడుకుని ఈ రోజు మా ఈ రోజు ఎస్టర్డే నైట్ సంథింగ్ హ్యాపెన్ ఏదో జరిగిపోయింది నిన్న సాయంత్రము ఆ జరిగిపోయిన దాన్ని మనం ఇప్పుడు ఇక మార్చలేము ప్రపంచము దెర్ ఇట్ ఈస్ నో మోర్ ద సేమ్ వరల్డ్ అన్నటువంటి పర్స్పెక్టివ్ లో వెళ్ళిపోయినట్లుగా మనకు తెలుస్తా ఉన్నది సో ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ప్రపంచము ఇప్పుడు ఈ ఈ ఇప్పటి ప్రపంచంలో చాలా తేడా ఉంది అని చెప్పుకోవడానికి గల కారణం ఏంటి అని గనక మనం ఆలోచిస్తే ఒక్కసారిగా ప్రపంచము ఒక ఒక రెండు వారాలకు సరిపోయేట్లుగా మనం లాక్డౌన్ చేసుకుందాము బహుశా కర్వ్ ఈ కర్వ్ అంతా కూడా ఇలా స్ట్రైట్ అయిపోతుందేమో అని అనుకున్నారు కానీ రెండు సంవత్సరాలు పట్టింది మనం ఇంకా పూర్తిగా అందరూ ఇంతకు ముందు లాగా ఆ ఇంతకు ముందు ప్రపంచం లాగా మనం ఉండటానికి అవకాశం లేకుండా పోతుంది అలాగే అది ఆ ఒక ఆ పాండమిక్ అన్నవి ప్రతి వంద సంవత్సరాలకు ప్రతి డెబ్బై సంవత్సరాలకు వస్తూ ఉన్న మాట నిజమే అయినప్పటికీ అవి కొన్ని కొన్ని సార్లు ఒక సంవత్సరం పాటు రెండు సంవత్సరాల పాటు మూడు సంవత్సరాల పాటు మాత్రమే మనుషుల జీవితాల్లో మార్పులు తీసుకొచ్చాయి కానీ ప్రభైన యేసు క్రీస్తు చేసినటువంటి ఈ మనం ఏదైతే సిలువ ధ్యానములు అని పిలుచుకుంటూ ఉన్నామో లేకపోతే ప్రభుని యేసు క్రీస్తు హీ డిడ్ సంథింగ్ ఆన్ ద క్రాస్ అండ్ హీ డిడ్ సంథింగ్ బై బై రిజరక్టింగ్ హిస్ బాడీ దట్ చేంజ్ ద వరల్డ్ కంప్లీట్లీ ఈ పుట్ ద వరల్డ్ రైట్ సైడ్ అప్ ఇన్ వన్ గో ఒక్కసారిగా ఆయన ప్రపంచం మొత్తాన్ని కూడా తలక్రిందులుగా ఉన్నటువంటి ప్రపంచాన్ని సరిచేయటానికి సరిచేసినట్లుగా మనకు దేవుని వాక్యం చెప్తుంది అండ్ దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐజయ ఈజ్ మెడిటేటింగ్ అపాన్ యషయా గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి అన్ని యషయా గ్రంథం యొక్క సారాంశము కూడా అదే మరి మెసియా అయినటువంటి దేవుని యొక్క కుమారుడు మన మన జీవితాల్లోకి రావాలి మెస్సియా అయినటువంటి దేవుని యొక్క కుమారుడు మాత్రమే ఈ పరిస్థితి నుంచి మనలను మన యావత్ ప్రపంచాన్ని సరిచేయగలడు అన్నటువంటి ఆలోచన ఈ యషయా గ్రంథంలో మనకు కనిపిస్తుంది యషయా గ్రంథాన్ని రెండు భాగాలుగా మనము విభజించవచ్చు మొదటి భాగం ఏమో మొదటి నలభై అధ్యాయాలు రెండవ భాగము నలభై నుంచి చివరి మిగిలిన అధ్యాయాలు ముప్పై తొమ్మిది అధ్యాయాలు కనుక మనం చూస్తే అది ఇస్రాయేలు ఏ విధంగా ఆ చెరలోకి వెళ్ళిపోయారు ఎందుకు చెరలోకి వెళ్ళిపోయారు చెరలోకి వెళ్ళిపోయిన ఇస్రాయేలు పరిస్థితి చెరలో ఎలా ఉంది చెర అని అంటే మరణాన్ని సూచిస్తుంది చెర అని అంటే దేవునితో ఎడబాటును సూచిస్తుంది చెర అని అంటే మరి ఆ జీవాన్ని తిరస్కరించటాన్ని సూచిస్తుంది చెర అన్నది లేకపోతే ఆ బానిసత్వము అన్నది పరాయి పాలనను సూచిస్తుంది బానిసత్వము అన్నది మన స్వ స్వాతంత్రము లేనటువంటి పరిస్థితిని సూచిస్తుంది దాన్నే చెర అని పిలుస్తారు అలా చెర పట్టడానికి గల కారణం ఏమిటి అన్నది యషయా గ్రంథం మొదటి ఐదు అధ్యాయాల్లో మనం చూడేందుకు అవకాశం ఉంది మొదటి ఐదు అధ్యాయాల్లో ఏ విధంగా జస్టిస్ లేకపోతే న్యాయం జరిగించలేదు ఏ విధంగా కనికరాన్ని ప్రేమించలేదు ఏ విధంగా దీన మనస్సు కలిగి లేరు ఏ విధంగా విగ్రహారాధన వైపుకు వెళ్ళిపోయారు ఏ ఏ విధంగా ఆ ప్రపంచ దాన్ని ఏమంటారు వేరు వేరు ఇడియాలజీస్ వేరు వేరు భావజాలాల చేత పట్టబడ్డారు ఆ భావజాలాల చేత పట్టబడినటువంటి సమాజము ఏ విధంగా నోరుండి మాట్లాడలేని గొంతుకుండి పలకలేని చేతులుండి తాకలేని కాళ్ళుండి నడవలేనటువంటి పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోయిందో ఏ విధంగా ఆ దేవుడు ఈ తన ద్రాక్ష తోటలో పనిచేస్తూ అవసరం లేనటువంటి వాటిని పీకి పడవేశాడో ఏ విధంగా అయితే ఆ సర్వోన్నతుడైన దేవుడు తన సింహాసనం ముందు ఆసీనుడై ఉన్నాడు అన్నటువంటి ఆరవ అధ్యాయంలో ఆ యషయా చూసినటువంటి ఆ దర్శనం మొదలుకొని ముప్పై తొమ్మిది అధ్యాయాలలో కూడా ఈ ఒకే థీమ్ మనకు కనిపిస్తుంది ఏంటి ఆ థీమ్ అని అంటే ఇస్రాయేలు లేనటువంటి మీరు ప్రపంచాన్ని సరిచేయటానికి ప్రపంచాన్ని బాగు చేయటానికి ప్రపంచానికి వెలుగునివ్వటానికి ప్రపంచానికి ఉప్పుగా ఉండటానికి ప్రపంచాన్ని తిరిగి దేవుని యొక్క రాజ్యముగా కుటుంబముగా దేవుడు పాలించు గొర్రెలుగా ప్రపంచానికి ఆ జీవాన్ని అందించేటటువంటి సమాజముగా మీరు చే మీరు ఉండాలి అని నేను ఏ పిలుపుతో అయితే పిలిచానో ఆ పిలుపును మరిచిపోయి మీరు ఈ ప్రపంచములో భాగమైపోయారు కాబట్టి ద పార్ట్ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్ దట్ ఐ మేడ్ హ్యాస్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్ సో ఐ విల్ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ ఎల్స్ అన్నట్టు లేకపోతే ఐ విల్ హ్యావ్ టు యాక్చువల్లీ డూ వాట్ ఐ హ్యావ్ ప్లాన్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అన్నటువంటి థీమ్ మనం చూస్తాం ఈ ఇదే థీమ్ మనకు ఈ ప్రణాళిక దేవుని యొక్క ప్రణాళిక యశ 
క్షమించండి ఎఫ్ఎస్యూలు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పదవ వచనంలో కనిపిస్తుంది ఎఫ్ఎస్యూలు రాసిన పత్రికలో మొదటి అధ్యాయంలో పదవ వచనంలో మనకు థీమ్ కనిపిస్తుంది పౌలు ఆ దేవుని యొక్క ఈ ప్రణాళికను గురించి మాట్లాడుతూ చాలా స్పష్టంగా చాలా అద్భుతమైనటువంటి మాటలతో ఒక మాట చెప్తాడు ఆ మాట దయచేసి మరి మీరు నాతో పాటి మీరు వాటిని గమనించాలి అని ఆశపడుతూ ఉన్నాను యాజ్ ఎ ప్లాన్ ఫర్ ద ఫుల్నెస్ ఆఫ్ టైమ్ టు యునైట్ ఆల్ థింగ్స్ ఇన్ హిమ్ థింగ్స్ ఇన్ హెవెన్ అండ్ థింగ్స్ ఆన్ ది అర్త్ మరియు అనగా ఆ పరలోకమందున్నవే గాని భూలోకమందున్నవే గాని సమస్తమును యేసు క్రీస్తునందు సమీకరించి ఐక్యపరచటం కోసం ప్రభు ప్రభువు యొక్క ప్రణాళిక పౌలు మాట్లాడుతూ ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తుంది సమస్తమును ఐక్యపరచటానికి నో బ్యారియర్స్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ నో బ్యారియర్స్ ఆఫ్ జెండర్ నో బ్యారియర్స్ ఆఫ్ సెక్చువాలిటీస్ నో బ్యారియర్స్ ఆఫ్ ఎథ్నిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోతే మనకు ఎటువంటి ఈ అడ్డుగోడలు లేకుండా సమాజమును ఒకటి ఒకటి చేయటానికి ప్రపంచాన్ని ఒకటి చేయటానికి దేవుడు చేసినటువంటి ఈ ప్రణాళిక యశ్యా గ్రంథంలో నలభై అధ్యాయం తర్వాత మనకు కనిపిస్తుంది ఏ పనినైతే ఇస్రాయేలు చేయలేకపోయాడో ఆ పనిని ఇస్రాయేలు యొక్క మెసియా ఇస్రాయేలు కోసం ఇస్రాయేలును ఏలటానికి రాబోయే మెసియా చేయబోతున్నాడు అని నలభై రెండవ అధ్యాయంలో వి లుక్ అట్ ద ఒకేషన్ ఆఫ్ ద మెసయా ద ఒకేషన్ ఆఫ్ మెసయా ఈస్ టు పుట్ ఎవ్రీథింగ్ టుగెదర్ పుట్ ఎవ్రీథింగ్ టుగెదర్ బ్యాక్ ఇన్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ ప్లేస్ ముందున్నటువంటి స్థితిలోనికే మనల్ని తిరిగి తీసుకువెళ్ళటం కోసం ఆయన చేసినటువంటి యాగము అనేది మనకు కనిపిస్తుంది నలభై తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మెసియాస్ మిషన్ లేకపోతే ఏ విధంగా దాన్ని చేయబోతున్నాడు ఆయన యొక్క ఆయన యొక్క ఈ మిషన్ ఏంటి అన్నటువంటి ఈ పోరాటంలో ఆయన చేసేటటువంటి పనులు ఏంటి అన్నటువంటివి మనకు మన నలభై తొమ్మిదిలో కనిపిస్తాయి యాభైవ అధ్యాయంలో ఏ విధంగా మెస్సియా కవనెంట్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ హౌ హీ ఈస్ ఫెయిత్ఫుల్ టు ద కవనెంట్ హీ డెడ్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ మొదటి నుంచి ఏదేను తోటలో ఆదాము హవ్వలు పడిపోయినప్పుడు దేవుడు చేసినటువంటి ప్రామిస్ మొదలుకొని ఆ నోవహుతో చేసినటువంటి ప్రామిస్ అంటే ప్రమాణములు లేకపోతే నోవహుతో కాని ఆదాముతో కాని నోహుతో కాని ఆ అబ్రహాముతో కాని వారి పిల్లలతో కాని ఇస్రాయేలుతో కాని దేవుడు చేసినటువంటి ఈ కవనెంట్ లేకపోతే దేవుడు చేసినటువంటి నిబంధనకు కట్టుబడి ఏ విధంగా మెస్సియా దాన్ని సంపూర్ణం చేయబోతున్నాడు ఒక నిబంధనలో ఇద్దరు రెండు పార్టీస్ ఉంటాయి ఒక పార్టీ దేవుడైతే ఇంకొక పార్టీ మనుషులు కానీ మనుషులు చేయలేని పరిస్థితిని మనుషుల యొక్క ప్రతినిధిగా ఇస్రాయేలు చేయాలి ఇస్రాయేలు చేయలేకపోయింది కాబట్టి మనుషులు మరియు ఇస్రాయేలు రెండిటికీ ప్రతినిధి అయినటువంటి మెస్సియా ఇప్పుడు ఆ కవనెంట్ ను లేకపోతే ఆ ప్రతి ఆ ప్రాతినిధ్యాన్ని తీసుకున్నాడు ఇది దాట్ ఈస్ ది రియల్ ఫోకస్ ఆఫ్ ఐజయా ఏషియా గ్రంథం యాభై రెండు యాభై మూడు నుంచి కనుక మనం చూస్తే దాట్ ఈస్ ది సాంగ్ ఆఫ్ విక్టరీ మనము ఈ రోజు ధ్యానించబోయే ధ్యానించబోయేది యాభై మూడవ అధ్యాయం ద సాంగ్ ఆఫ్ మెస్సియస్ విక్టరీ ఏ విధంగా ఈ మెస్సియా ఈ ప్రపంచాన్ని గెలిచాడు ఏ విధంగా ప్రపంచ శక్తుల పైన గెలిచాడు ఏ విధంగా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అంధకార సంబంధమైనటువంటి దురాత్మ సమూహములను గెలిచాడు అన్నది మనకు కనిపిస్తుంది సో ద ప్రైమరీ మిషన్ దర్ ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ యువర్ నోటిస్ దిస్ ఈవినింగ్ ఈజ్ ఐజయా చాప్టర్ ఫార్టీ టూ వర్ వన్ అండ్ ఫోర్ ద ట్రినిటేరియన్ స్టైల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ నలభై రెండవ అధ్యాయంలో కనుక మనం చూసినట్లయితే మొదటి నాలుగు వచనాలు ఏషియా గ్రంథం నలభై రెండవ అధ్యాయము మొదటి మొదటి నాలుగు వచనాలు చాలా చక్కగా మనకు దేవునిలో ఉన్నటువంటి బహుళత్వాన్ని సూచిస్తూ ఆ బహుళత్వము ద్వారా దేవుడు ఏ విధంగా ఈ ప్రపంచములను సరి చేస్తున్నాడు అన్నది మనకు కనిపిస్తుంది తండ్రి అయిన దేవుడు మాట్లాడుతూ బిహోల్డ్ మై సర్వెంట్ హూమ్ ఐ హ్యావ్ అపోల్డ్ మై చోజన్ ఇన్ హూమ్ మై సోల్ డిలైట్స్ ఐ హ్యావ్ పుట్ మై స్పిరిట్ అపాన్ హిమ్ హీ విల్ బ్రింగ్ ఫోర్ జస్టిస్ ఫర్ ద నేషన్స్ దేశములకు నే లేకపోతే రాజ్యములకు లేకపోతే ప్రపంచములోనికి ఆయన న్యాయమును తిరిగి తీసుకుని వస్తాడు హీ విల్ నాట్ క్రాయ్ అలౌడ్ ఆర్ లిఫ్ట్ అప్ హిస్ వాయిస్ ఆర్ ఆర్ మేక్ ఇట్ మేక్ ఇట్ హర్డ్ ఇన్ ద స్ట్రీట్ ఎ బ్రూయిస్డ్ రీడ్ హీ విల్ నాట్ బ్రేక్ అండ్ 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 ఫెయింట్లీ బర్నింగ్ విక్ హీ విల్ నాట్ క్వెంచ్ హీ విల్ ఫెయిత్ఫుల్లీ బ్రింగ్ ఫోర్ జస్టిస్ హీ విల్ నో హీ విల్ నాట్ గ్రో ఫెయింట్ ఆర్ బీ డిస్కరేజ్డ్ టిల్ హీ ఎస్టాబ్లిష్ జస్టిస్ ఇన్ ది అర్త్ and the con- and the coast lands um wait for his law devuni yokka nyayamunu devuni yokka justice nu tiligi tirigi teeskuni raavatam kosam messiah yokka trinitarian plan tandri kumarudni pampichatam kumarudu tandrini honor cheyatam parishuddha atmudu 
కుమారుని యొక్క పరిచర్యను కొనసాగించటం ఈ ఈ ట్రినిటేరియన్ ప్లాన్ మనకు కనిపిస్తుంది తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మను చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అని అంటే తండ్రి ఇప్పుడు మనం చదువు ఇప్పుడు మనం చూడబోయేటటువంటి యాభై మూడవ అధ్యాయంలో కూడా రాబోయే ప్రశ్నలకు సమాధానంగానే ఈ నలభై రెండవ పాటను నేను మీకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను ఈ పాట లేకపోతే యషియా రాసినటువంటి ఈ పోయం ఈ పద్యము దీని నేపథ్యము ఏంటి అని అంటే ఆ తండ్రి ఏదో కుమారుణ్ణి హింసించి చంపుతాడు అనేది కాదు దీని నేపథ్యం ఏమిటి అంటే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మల యొక్క ఐక్య పరి పరిచర్య ఐక్యమైనటువంటి ఒకే చిత్తము కలిగి ఒకే బాటలో ఒకే బాణిలో ఒకే మిషన్ మనసులో కలిగి చేసినటువంటి పరిచర్య అని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నారు సో ఆరు వచనాలు గనక ఆరో వచనం వరకు గనక మనం చదవటం మొదలు పెడితే మిషన్ ఆఫ్ మెస్సా ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఫార్ ఇస్రాయల్ బట్ ద మిషన్ ఆఫ్ మెస్సా మెస్సియా ఈజ్ ఫార్ ఎవ్రీబడి for the whole world thus says god the lord who created the heaven and sitteth them out spread them out and stretched them out who spread out the earth and what comes from it who gives breath to the people on it and spirit to those who walk in it i am the lord i have called you in righteousness i will take you by the hand and keep you i will give you as a covenant for the people a light for the nations andaru prajalaku anni deshalaku the the buzzword here that that i want you to look into is all people and all nations messiah yokka pratinidhyam kevalam israel ku varaku matrame aapedi kaadu so ee shrama dinalu annatuvanti peru shrama annatuvanti peru nijaniki manam vaadalsinatuvanti padame ainappatiki manam manam anukuntunnatluga shrama shrama padatam anante adedo ఒక రకమైనటువంటి కేవలము మనం ఏడ్చుకోవటానికి లేకపోతే ఒక ఇమోషనల్ ఫీలింగ్ మాత్రమే కాదు ఈ శ్రమ అన్నది నిజానికి సృష్టి ఆవత్తును కూడా విడిపించటానికి దేవుడు ఏ మార్గమైతే అవసరమో ఆ మార్గాన్ని చూపించటం కోసం చేస్తున్నటువంటి యాగము దీన్ని గుర్తు చేసుకోవాలి అండ్ ఆ వాట్ ఈస్ దట్ దట్ పాత్ వాట్ ఈస్ ద రోడ్ దట్ హీ టుక్ హీ వాస్ డిస్కరేజ్ he was you know he was discussed in 49th chapter 4 verse you can see it's a strong opposition and a strong resistance to his teaching even of a physically violent nature ayana kottatam ayana um ayana dushinchatam ayana tarmiveyatam alage 7th verse 49th chapter lo ganaka chuste ayana concentration matram undistracted determination to finish what his father has given shrama annadi it is not just a feeling that you feel you feel inside your heart but it is it is a combination of discouragement but it is a combination combination of rejection all of that but with a strong determination to achieve what you have thought to achieve he experienced suffering and affliction ayana chaala dukkhamunu ayana chaala trunikarimpabadina vaaduga ayana vachadu kaani true representative of israel ga israel yokka nijamaina tuvanti pratinidhi ga samastha prajala yokka nijamaina tuvanti pratinidhi ga samastha deshamulla yokka nijamaina tuvanti raju ga aina ee maranaanni maranamutone champi tirigi jeevanni aina aina shariramuloniki teesukoni vachi prapanchamulaku jeevamu nichete tuvanti pani chesadu and that is what we are meditating and that is the crux of all the meditations that we do that is what um uh, uh, christianity is all about christavamu it is not just a religion but it's the way and the path and uh, and the lifestyle that jesus shown us andukane manamu even though we face persecution even though we face a lot of um, you know we are subjected to um, a lot of uh, discouragement we choose the path of christ not the path of the world that is what cross when we examine cross when we meditate upon cross adi mano nerchukune vallanga undali and the suffering is the way the actually the only way of exaltation suffering is the only way that you can exalt uh, uh, and become a true human being as god made us devudu manalni ee vidhanga aithe chesado atuvanti sthitilo niki tirigi vellataniki ee suffering a strong though there is strong discouragement though there is strong opposition though there is strong resentment you focus and you it's a, it's a undistracted determination to be 
a human being in the fullest of its form and shape and nature so ఆ విధంగా జీవించటం కోసం ఈ సిలువ ధ్యానాలు మనకు తోడ్పడతాయి ఈ సిలువ ధ్యానాలు యాభై మూడవ అధ్యాయం అనేటటువంటి ఈ పాటకు ప్రులాగ్ గా యాభై రెండవ అధ్యాయంలో పదమూడు నుంచి మనకు పదిహేను వరకు అది కొనసాగుతుంది ఇక్కడ నుంచి మనం అసలైన అధ్యయనంలో అధ్యయనంలోనికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నం చేస్తాం సో పదమూడు నుంచి పదిహేను వరకు యాభై రెండవ అధ్యాయం కనుక చూస్తే he was pierced for our transgression annatuvanti matalu kanipistai as many were astonished at you his presence was so marred beyond human semblance and his form beyond that of the children of mankind so shall he sprinkle many nations again the theme is all nations many nations all ethne all people all human beings kings shall shutter their mouths shut their mouths because of him for their for, for that which has not been told them they see and that which they have not heard they understand purpose of jesus christ is or the death of jesus christ is not just to you know mourn at edo dukha padi baadha padi manam oka rakamaina twenty suffocation feel ayi oka roju kosam ayyo నా కోసం నువ్వు అది నువ్వు అది కొంచెం ఏదో ఆ తినడంలో కాంప్రమైజ్ అయిపోయి లేకపోతే తాగడంలో కాంప్రమైజ్ అయిపోయి లేకపోతే పెండిళ్ళు చేసుకోవడంలో కాంప్రమైజ్ అయిపోయి ఇలా చేసుకోవడానికి ఇవన్నీ మనం మన సమాజంలో జరుగుతూ ఉంటాయి దట్స్ ఫైన్ కానీ దాని యాక్చువల్ పర్పస్ ఏమిటి అని గనక చూస్తే ఇట్ ఈస్ లార్జర్ దాన్ వాట్ ఇట్ ఈస్ larger than what we are remembering it is basically whole world looking at jesus prapanchamulu ayana chudatam kosam rajyamulu ayana yokka margamu cheta prabhavitam cheyabadatam kosam ee roju ganaka ee dukha dinalu nijanga ganaka ee dukha dinalalo russia lo unnatuvanti nayakulu rajyulu alage ukraine lo unnatuvanti rajulu ganaka ధ్యానించి ఈ సిలువ వైపుకి కనుక చూస్తే యేసు క్రీస్తు యొక్క మార్గమును వారు అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ కిలింగ్ దట్ యు విన్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ డైంగ్ దట్ యు విన్ ద వరల్డ్ అన్నటువంటి ఆలోచన నువ్వు అవతల వాడిని బులీ చేయటం ద్వారా నువ్వేదో రాజు అవుతావు అని అనుకోకురా బాబు అవతల వాడిని ప్రేమించటం ద్వారా నువ్వు రాజు అవుతావు అన్నటువంటి మాట మనకు ఆ యాభై మూడవ అధ్యాయంలో కనిపిస్తుంది యాభై మూడవ అధ్యాయంలోనికి కనుక మనం వస్తే ఈ ధ్యానంలో మొదటి మూడు వచనాలు ఇట్ ఈస్ ఎస్ పోయం వన్స్ అగైన్ ఇట్స్ ఎ సాంగ్ దట్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ ఈ సాంగ్ బ్యూటిఫుల్ ఈ సాంగ్ విత్ ఏ విత్ ఎన్ ఇంటెన్షన్ టు బ్లెస్ ద వరల్డ్ ఏ విధంగా ఆయనను ఆయన మనలను ఆశీర్వదించాడు ఏ విధంగా ఆయన మనలను బలపరచాడు అన్నది మనకు కనిపిస్తుంది మేము తెలియజేసే సమాచారము ఎవడు నమ్మెను యహోవా బాహు ఎవరిని బయలుపడెను లేత మొక్క వలె ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొక్క వలె అతడు ఆయన ఎదుట పెరిగెను అతనికి స్వరూపమైనను సొగసైనను లేదు మనం అత లేదని మనము అతనిని చూచి అపేక్షించినట్లుగా అతని ఎందు ఏ స్వరూపము లేదు అతడు తృణీకరింపబడిన వాడు ఆయన మనుష్యుల వలన విసర్జింపబడిన వాడును వ్యసనాక్రాంతుడుగాను వ్యాధిని అనుభవించిన వాడుగాను మనుషులు చూడనొల్లని వాడుగాను ఉండను అతడు తృణీకరింపబడిన వాడు కనుక మనం అతనిని ఎన్నిక చేయకపోతుంది ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఇస్రాయల్ రిజెక్టింగ్ దేర్ ఓన్ సేవియర్ వన్స్ అగైన్ టైమ్ అండ్ అగైన్ టైమ్ అండ్ అగైన్ ఇస్రాయల్ ఏ విధంగా అయితే తన ప్రభువును విడిచిపెడుతూ తిరస్కరిస్తూ వచ్చిందో యాభై మూడవ అధ్యాయంలో మొదటి మూడు వచనాల్లో మనకు అదే కదా దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ మీ సీ హియర్ ఇన్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీ త్రీ వర్స్ వన్ టు త్రీ ఆయన బాహువు అన్నటువంటి దాన్ని నేను నేను మీకు హైలైట్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఎందుకు చూపిస్తున్నాను ఆయన బాహువు యు ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ యు సీ ఎ ట్రాన్సిషన్ ఇన్ స్పీకింగ్ ఇంతవరకు ఒక దేశం ఇస్రాయేలు అనే ఒక దేశం గురించి మాట్లాడినటువంటి యశయా నలభై తర్వాత ఇస్రాయేలు దేశమనే తన 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 సేవకుడుగా చెబుతూ వస్తున్నటువంటి యశయా నలభై తొమ్మిది నుంచి ఆ ఆ ఇస్రాయలు దేశము యొక్క నిజమైన ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి ఒక మెస్సియాకు ఆ బాహు అన్నటువంటి పేరును ఆపాదించడం మనం చూస్తాం ఆయన ఒక వ్యక్తిగా ఆ వ్యక్తికి ఉన్నటువంటి అతి శక్తివంతమైనటువంటి శక్తి ఆయన శ్రమగా శ్రమలే ఆయన మార్గముగా బాహాటంగా ప్రదర్ ప్రదర్శించబడేటటువంటి సౌమ్యము అనేటటువంటి శక్తి ఈ మెస్సియాకు ఉండబోతుంది అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క జన్మకు ఆరు వందల చిల్లర సంవత్సరాల క్రితమే చెప్పాడు దాట్ ఈస్ వాట్ వి ఆర్ మెడిటేటింగ్ మై బ్రదర్స్ మై సిస్టర్స్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ సమ్ రిలీజియస్ ప్రాక్టీసెస్ దట్ వి డూ ఆన్ ఏ 
uh, on a yearly basis we are talking about oka shakti vantamainatvanti shakti a shakti vantamainatvanti it's a powerful power i mean i know i'm i'm using words in a different way but try to catch my you know catch the spirit behind that word those words shakti vantamainatvanti shakti leni tanam that is what jesus christ is trying to uh, you know uh, uh, teach us if you want to be powerful why don't you give up your power if you want to be really rich why don't you give away your money if you want to be the leader why don't you start serving people if you want to be a teacher why don't you start learning so where did the uh, idea ee ideology ekkad nunchi ochindi manaku ee west inta aashirvadakaranga undataniki gala kaaranam emiti lekapothe endukani inta faladeekarinchabadutunnaru enduku science abhiruddhi chendutundi enduku social ga structures chaala spashtanga unnantalo poorthe indi nenu cheppatledu unnantalo endukani adbhutanga kanipistunnayi it is because of this principle that they have learnt you see a vision if you really want to master that vision give that vision away give it away and you will see wonders happening and that's what jesus did mark suvartha 9th adhyayam 12th vachanam lo nenu shrama padali ani ayane cheptuntadu kirtanal grantham 22th adhyayam lo modati 1 nunchi 18th varaku ganaka chuste ee vidhanga messia trunikarinchabadalo israelilu mariyu ayana swakiyula degariki ayana vachinappudu ayana ee vidhanga trunikarincharo మనకు యోహాను సువార్తలో కనిపిస్తుంది ఆయన తన స్వకీయుల వద్దకు వెళ్ళను వారు ఆయనను తృణీకరించిరి అని మనకు యోహాను సువార్తలో కనిపిస్తుంది అంత మాత్రమే కాదు అన్ని రకాలుగా ఆయన పరీక్షించబడాలి ఆ బాహు మన అతనిని ఎన్నిక చేయకపోతుని అని ఎంతగా ఆయన పరీక్షించబడాలి అండ్ దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హీబ్రూస్ చాప్టర్ ఫైవ్ టాక్స్ అబౌట్ ఇఫ్ యూ కెన్ ప్లీజ్ టర్న్ యూర్ బైబిల్స్ టు టు ద లెటర్ రిటర్న్ టు హీబ్రూస్ రోమ రోమియుల యొక్క ఆ ప్రభావంలో బ్రతుకుతున్నటువంటి హెబ్రియులకు రాసినటువంటి పత్రిక ఇది ఇందులో యూ యూ సీ యునో యునో ద హోల్ చాప్టర్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దాట్ బట్ సో ఆల్సో క్రైస్ట్ డిడ్ నాట్ ఎగ్జాల్ట్ హిమ్ సెల్ఫ్ టు బి మేడ్ ఏ హై ప్రైస్ బట్ వాస్ అపాయింటెడ్ బై హిమ్ హూ సెట్ టు హిమ్ యూ ఆర్ మై సన్ టుడే ఐ హ్యావ్ బిగాట్ యూ ఎక్కడ ఉంది కీర్తన గ్రంథం రెండో అధ్యాయంలో ఉంది ఇట్స్ అబౌట్ మెసియా who is going to rule over the world anya janulela allaru cheyichunnaru rajulandaru kalisi mem vaari kattlu vipudramanna anukuntunte devudu vaalla nusi oka smile gotti meek pichchollara meek ardham kavatledu na na abhishikudu siyonuk parvatam meeda ayana nenu establish chesesanu nanu adugumu janamulu meeku swasthyamu ga isthanu ani cheppe a powerful ferocious lekapothe thane emantar aggressive ani an cheppukotaniki cheppetatuvanti a padalu iskochi oka suffering way lo chupistu and he says to his another place you are a priest forever after the order of melchizedek in the days of his flesh his flesh jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears to him who was able to save him from death and he was he was heard because of his reverence aina chanipo kunda bratakali anedi aina aakrandana kaadu chaavunu champali anedi aina aakrandana so modatidi it is about jesus becoming the king and the path he chose was obviously as we as we as we just read it is about the kingdom's representation kingdom's representation through the path of suffering rendavadi the path of substitution idi manaku nalugava adhyayam nunchi aaro vachanam varaku kanipistundi yeshaya grantham 53va adhyayam nalugava vachanam nunchi aarava vachanam varaku kanaka manam chuste మనకు కనిపిస్తుంది నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించను మన వ్యసనములను వహించను ఆయనను మొత్తబడిన వాడిగాను దేవుని వలన బాధింపబడిన వాణిగాను శ్రమనందిన వాణిగాను మన అతని ఎంచితిని మనం అతిక్రమములను బట్టి అతడు గాయపరచబడ్డాడు మన దోషాలను బట్టి నలుగొట్టబడ్డాడు మన సమాధానమైనటువంటి శిక్ష అతని మీదికి పడింది దిస్ ఇస్ ద కీ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ సమాధాన పరచడం దిస్ ఈస్ అబౌట్ బ్రింగింగ్ యునో రికన్సిలియేషన్ to the creation and to the god who is god he himself is god basically this is again the trinitarian perspective that i want to bring to your notice this is not that you know thandreyane devudu chaala kopanga unnadu kumarudaina devudu vachesi ayananu ayana meeda anta kopam padesadu well you can interpret it that way but a much better a much wider and a and and a much 
biblical way of looking at it is this is a trinitarian effort tandri kumara parishuddhaatmala inatuvanti oka devuni yokka pani aa pani emiti anante he is trying to reconcile the creation with himself aa reconciliation is what he is doing budidaku pratiga poodandana ivatam anedi aa ప్రధానమైనటువంటి పని దట్ ఈస్ వాట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ హీ ఈస్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ యూ విత్ హిమ్సెల్ఫ్ నీవు చేయలేని నిబంధన నీవు నువ్వు నిలబెట్టుకోలేనటువంటి నిబంధనలోకి ఆయన వచ్చి ఆయన నిలబెడుతున్నాడు ఈ త్రిత్వమైనటువంటి దేవుడు చేసినటువంటి పనిని మనం జ్ఞానం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం యహోవా మన దోషములను లేకపోతే మన అందరి దోషములను ఆయన మీద మోపెను డజంట్ డజంట్ ద బైబుల్ సే గాడ్ డజంట్ యునో నీ దోషములు తండ్రి దోషములు కుమారులపైకి కుమారుల దోషములు తండ్రిపైకి ఆయన పెట్టడు అని బైబుల్ చెప్పదా చెబుతుంది కదా మరి ఇది న్యాయమేనా కెన్ గాడ్ డూ దేస్ ఆయన తన సొంత కుమారుడు పైన ఇట్లా దోషాలను పెట్టి చంపేయడం ఏంటి ఇజన్ దిస్ అడ్ క్వశ్చన్ ఇట్స్ వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ we get that question a lot muslims definitely you know especially muslims ask the question not just muslims a lot of uh, you know, bible handbook and that one oka pustaka rasina chaala mandi prashna adukuntaru kani this is not about a bullying god making jesus a very humble man a very you know weak man to uh, to die so that everybody goes to heaven that's not the story the story is a powerful god who is a triune god and a powerful son who is the the hand of god aina bahu ga cheppabadinatuvanti aina he voluntarily becomes human to be you and me he represents humans and he becomes a true representative of israel he be, becomes a true representative of whole humanity aina he takes voluntarily all this work of going through this particular job aina israel kosam israel sthanamlo israel pratinidhiga లేకపోతే మనుషుల కోసం మనుషుల స్థానంలో మనుషుల ప్రతినిధిగా ఇవన్నీ చేస్తూ ఇస్రాయేలేమో దేవుడే ఆయనను శిక్షించాడు అని అనుకొని చూస్తూ ఉన్నారు వీ హెవ్ జస్ట్ సా దట్ వీ జస్ట్ సా దట్ వన్ మొదటి మూడు వచ్చి మూడు వచ్చిన వల్ల మనం చూసాం దేవుడే ఆయన అలా చేశాడేమో అని ఆయన అనుకుంటూ ఉంటే అందరూ అనుకుంటున్నట్లుగానే కానీ త్రియేక దేవుని ఐక్య కార్యం ఆయన మనకు ప్రతిగా మనలను బట్టి ఇవన్నీ చేయటం ఆయన సరిచేసి సమాధానకరమైనటువంటి పరిచర్యను మన మధ్యకు తీసుకుని రావటం శిక్షను మన మీద రా స్వచ్ఛందంగా ఆ శిక్షకు కారణమైనటువంటి ఈ ఐడాలిటరీ విగ్రహారాధన శిక్షించటం తన శరీరములో దానిని చంపటం దానికి కారణమైనటువంటి దానికి జీతమైనటువంటి పాపాన్ని ఆయన ఈ డెల్త్ విత్ సిన్స్ ఆన్ ద క్రాస్ మత స్వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం ఆయన మాటల వలన ఆయన మాటల వలన దయ్యాలు వెళ్ళిపోవటం రోగాలను ఆయన స్వస్థపరచడం మనం చూస్తాం ఇట్స్ అబౌట్ యునో ఇట్స్ అబౌట్ rejecting the dark forces of this world and bringing human beings to the loving hands and the loving presence of his father idi this is what matthew also quotes in chapter you know chapter 8 modati petru rendu adhyayam 24 vachanam lo kuda manam chustam mana paapamula vishayame chanipoi neethi vishayame jeevinchinatlu aina taane tana shariramandu mana paapamulanu mraanu meeda moosukonenu aina pondina gaayamulu cheta meeru swasthata pondithiri it is the the path of suffering the path of you know uh, uh, going through the same empathizing with you and i nivu nenu cheyalenedi ayana chesi how he can become a king rejected he becomes uh, nothing so that you and i become you know uh, sons and children of god that is the focus tarvata నాలుగు నుంచి మనం నాలుగు నుంచి ఆరు తీసాం ఇప్పుడు ఏడు నుంచి తొమ్మిది గనక మనం చూసినట్లయితే సమాధాన మార్గము ఇస్రాయేలు నిజపరిచర్య ఆ నిజపరిచర్యలు వాళ్ళు చేయలేకపోతే నిజమైన ప్రతినిధిగా ఈయన చేస్తున్నాడు అన్నటువంటి థీమ్ మనకు కనిపిస్తుంది అతడు దౌర్జన్యము నందెను బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు వదకు తేబడిన గొర్రె పిల్ల బొచ్చు కత్తరించువా అని ఎదుట గొర్రము మౌనముగా గొర్రెయు మౌనముగా ఉండునట్లు అతడు నోరు తెలవలేదు అన్యాయపు తీర్పు నొందిన వాడై అతడు కొనిపోబడెను అతడు నా జనుల అతిక్రమమును బట్టి మొత్తబడెను కదా సజీవుల భూమిలో నుండి అతడు కొట్టివేయబడెను అయినను అతని తరము వారిలో ఈ సంగతిలో ఈ సంగతి ఆలోచించిన వారెవరు దిస్ ఈస్ వాట్ వాట్ వాస్ ప్రొఫెసీడ్ యేసుక్రీస్తు వీటి గుండా వెళ్ళాలి కానీ ఆరు వందల సంవత్సరాల క్రితమే వాటి గురించి చెప్పారు ఎందుకు చెప్పారు నిజమైన ఇస్రాయేలుగా యేసుకు అవకాశం ఇవ్వబడింది స్వచ్ఛందంగా ఆయన ఆ అవకాశాన్ని తీసుకున్నాడు ఆయన సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు ఇస్రాయేల్ సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోయింది 
సమాజము మనుష్య జాతి సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోయింది కానీ మనుషులకు మరియు ఇస్రాయేలీలకు ప్రతినిధి అయినటువంటి యేసు మాత్రం దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు నిజమైనటువంటి మనిషిగా ఆయన ఈ లోకంలో ఈ లోక మర్యాదలు దాని దాన్ని నెరవేర్చకుండా దేవుని యొక్క చిత్తమును మాత్రమే నెరవేర్చేవాడిగా మనకు కనిపిస్తాడు అందుకనే తండ్రి నీ చిత్తం అయితే ఈ గిన్నె నా నుండి తీసేయి అని చెప్పి అయినకు అయినా కానీ నా నా చిత్తం కాదు నీ చిత్తమే అని ఈ లోక మర్యాదకు చావును చావుతోనే సమాధానం చెప్పాడు దాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద క్రాస్ దట్ వీఆర్ మెడిటేటింగ్ మై బ్రదర్స్ మై సిస్టర్స్ ఇట్స్ ఇట్స్ వాలంటరీలీ యాక్సెప్టింగ్ సబ్మిటింగ్ of uh, you know to the original plan of dealing with the sin and rebellion of humans and israel the original plan is not to escape from this world but the original plan is to put away or cleanse or set apart the world from sin and adi ayana siluro chestunnadu that is exactly what he is attempting he is going through the say, through the path of suffering so that he deals with the sin ye paapam aithe champalanu chustundo aa paapam తాన్ని క్రోడీకరించుకొని దానికి ఈయన ఒక ఈయన రాజవ్వాలి అని అంటే దాన్ని జయించాలి కాబట్టి ఆయన శరీరమందు ఆయన దానికి శిక్ష విధించబోతున్నాడు ఆ యోహాన్ సువార్త మొదటి అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదిరవ వచనంలో మరో యో యోహాన్ అంటున్నాడు తన యుద్ధకు రాగా యోహాన్ యేసు వద్దకు రాగా చూచి ఇదిగో అంటే యేసు వెళ్తూ ఉంటే యోహాన్ చూచి ఇదిగో లోక పాపములను మోసుకొని పోవు గొర్రెపిల్ల హీస్ గోయింగ్ టు క్యారీ ఆల్ that sin on him alage matthew suvartha 26 avo adhyayam 67 o vachanam ganaka man chuste varu aina mukham meeda ummi vesi aina nu guddadam chustam aina mana aparadhamulu kosam appagimpabadi mana neeti mantuluga teerchataniki aa ila chesadu ani romilu krasina patrika 4 avo adhyayamlo chustam 25 o vachanamlo apostolul karyam 10 avo adhyayamlo kuda manam chustam aina yendu vishwasam unchuvadu anaga the pistis the faithfulness or loyal trust loyally following this leader loyally following this teacher loyally imitating him alanti viswa viswasam unchadam anangane manam ee roju unnatundi evangelical society lo viswasam anangane it's just a, just a, 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 a cognizant um, belief or some something that happens in mind only that's not what what is talking you know what apostle karam ajjapatled it is about faithfulness it's not just faith it's faithfulness to or loyal um, uh, you know faithfulness towards this king that makes aina namamu moolamuga paapa kshamaapana manaku kalugutundi that is what is um, so so let me summarize from uh, uh, chapter 53 from 1 to 9 and then we will finish with the last portion in another 5 to 10 minutes so israel utterly rejected the servant of the lord in his life and they rejected the servant of the lord in his death and they misjudged the meaning of his death by assuming that he died for his own sins rather than understanding that he died in our place as a representative for us as a representative for israel actually israel cheyalsindi ayana chestunnadu annadi var marchi poyar so this is a song in one sense sung by israel in other sense it is a song sung by israel for his for its own representative called messiah a messiah chesina 20 siluvanu manam dhyanisthunnam premina 20 devuni sangama chivariga it is about christus victor christ who successfully who victoriously reigns or rises and you know supernaturally proves himself to be that messiah uh, who who will, who is not going to just put the roman powers out who is not going to put just the babylonian powers out who is not going to put just the you know all these um uh, uh, powers of 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 the physical governments that you see but behind them yedaithe shakti pani chestundo danini saitamu aina vaati powers nu aina దాన్ని ఏమంటారు బట్టలు ఉడదీసి ఆయన పట్టుకుంటూ తీసుకెళ్తూ ఉంటే అందరు అనుకున్నారు ఏ ఇది బట్టలు ఉడదీసానని యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి అర్థం కాని విషయం ఏమిటి అని అంటే హీ హీఈస్ యాక్చువల్లీ రిపింగ్ ద పవర్స్ అపార్ట్ హీఈస్ హీ వాస్ యాక్చువల్లీ 
అన్క్లోజింగ్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఇది మనకు కొలసీలకు రాసిన పత్రికలో రెండో అధ్యాయంలో కనిపిస్తుంది దాని ఏ విధంగా ఈ అంధకార సంబంధమైన దురాత్మ సమూహముల యొక్క శక్తిని ఆయన తూర్పారబట్టి అందరి ముందు బాహాటంగా వారి శక్తిని నిర్వీర్యం చేసి మనకు అగెయిన్స్ట్ గా ఉన్నటువంటి ప్రతి ఆ ఆయుధమును ఏ విధంగా ఆయన కూల్చి పడేశాడో మనకు కనిపిస్తుంది రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయంలో మనకు ఈ థీమ్ కనిపిస్తుంది ఒక మనుషుని ద్వారానే పాపం వచ్చింది ఒక మనుషుని ద్వారానే మళ్ళీ జీవం రావాలి and that is what jesus is doing as the representative of humans and as the representative of israel matthew swartha 27th chapter 38th verse lo mark swartha 15th chapter 28th verse lo alage manaku kanipistundi mariyu kudi vaipu okadu edamu vaipu okadu dongala madhyalo aynanu aynanu petti champatam manaku kanipistu untundi ye vidhanga aithe munde aynanu gurinchi pravachimpabadindo aa vidhangane dongala naduma aynana తన స్థానాన్ని ఎన్నుకున్నాడు దొంగల నడుమ ఆయన తన ప్రాణాన్ని ఎన్నుకున్నాడు ఒకడేమో నీ నువ్వు రాజు అయితే ది కిందికి దిగి రా నిన్ను కాపాడుకో మమ్మీ కాపాడు అని అంటే ఇంకొకటి అంటాడు నువ్వు నీ రాజ్యంలో వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో వారికి ఆయన ఇచ్చేటటువంటి ప్రామిస్ ఏంటి ఈ రోజు నేడు నీవు నాతో కూడా పరదైసిలో ఉంటావు ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద పిస్టెస్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫెయిత్ఫుల్నెస్ towards this king who is going to rule over this world reign over this world it is not religion some you know distorted form of religion that's going you know that that's formed to take you to heaven that's part of the story very small part of the story it's about faithfulness towards this king looking at this world as a kingdom looking at this world as man nine didi dinu nenu sari chesko pothunnanu దీని పైన ఏలబోతున్నాను అండ్ దాట్ ఈస్ ది పర్స్పెక్టివ్ దట్ జీజస్ వాంట్స్ యూ అండ్ ఐ టు హ్యావ్ లూకాస్ వార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయం ముప్పై మూడో ముప్పై ఏడో వచ్చిన కనుక మనం చూస్తే ఆయన అక్రమకారులలో ఒకటిగా ఎంచబడటం ఇరవై మూడో అధ్యాయంలో గనక ముప్పై మూడు నుంచి ముప్పై నాలుగు వరకు గనక చూస్తే కపాల మనబడిన స్థలమున వచ్చినప్పుడు అక్కడ కుడి వైపున ఒకడు ఎడమ వైపున ఒకడు నేరస్తులను ఆయనతో కూడా సిరువు వేశారు అని కనిపిస్తుంది సో యేసు ఆ సమయంలో కూడా వాట్ ఈస్ హీ ప్రేయింగ్ తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరు ఎరుగరు కదా వీరిని క్షమించుము అని చెప్పాడు అగైన్ ద సేమ్ థీమ్ దెర్ ఇస్ ఫోర్స్ ఆఫ్ వైలెన్స్ దెర్ ఇస్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ దెర్ ఇస్ ఫోర్స్ ఆఫ్ డామినేషన్ అండ్ దెర్ ఇస్ మచ్ మోర్ పవర్ఫుల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫర్గివ్నెస్ మచ్ మోర్ పవర్ఫుల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ రూలింగ్ ఓవర్ పీపుల్ విత్ లవ్ అండ్ దాట్ ఈస్ వాట్ జీజస్ క్రైస్ట్ హ్యాస్ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద క్రాస్ ఆయన సిలువ పైన చూపించినటువంటి మార్గం అది ఆయన సిరువ పైన చేసినటువంటి పని అది ఇఫ్ వి ఇఫ్ వి కండెన్స్ ఇట్ టు జస్ట్ రిలీజియస్ ఫార్ములా ఆయన ఏడు మాటలు మాట్లాడాడు దాని అర్థం ఇది మనం ఆ యేసు ప్రభువుని నమ్ముకుంటాం ఆయన పూజ చేస్తాం టెంకాయ కొడతాం అయిపోతుంది అని అనుకుంటే వీఆర్ రిడ్యూసింగ్ ఇట్ ఈస్ దట్ రిడక్షనిజం దెర్ ఇస్ మచ్ మోర్ టు ద స్టోరీ అండ్ మచ్ మోర్ టు ద హిస్టరీ అండ్ దట్ ఈస్ బేసికలీ మేకింగ్ హ్యూమన్స్ ట్రూ హ్యూమన్స్ calling humans to become more human calling humans to tell them that you know what this is what you are made for not to oppress but to love to give forgiveness romil krasin patrika 4th adhyayam 25th vachanam ganaka manam chuste aina mana aparadhamula nimittamu appagimpabadi manamu neethi mantulaga teerchabadutakai lepa paddadu ani kanipistundi that is exactly what tyagamulo aina gelichinatuvanti paddhati త్యాగము ద్వారా ఆయన మహిమను రాజ్యాన్ని నూతన సృష్టిని చేసినటువంటి పద్ధతి మనకు ఈ యాభై మూడవ అధ్యాయంలో ఆఖరి ఆఖరి చోట కనిపిస్తుంది అతడు దీర్ఘాయుష్మంతుడగును యహోవా ఉద్దేశ్యము అతని వలన సఫలమగును అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృప్తి నొందును నీతిమంతుడైన నా సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకున్న అనుభవ జ్ఞానము చేత అనేకులను నిర్దోషులనుగా చేయను కావున గొప్ప వారితో నేను అతనికి పాలు పంచి పెడతాను గనులతో కలిసి అతడు కొల్ల సొమ్ము విభాగించుకుంటాడు ఏలయనగా మరణము నొందినట్లు అతడు తన ప్రాణమును ధారపోసిను అతిక్రమము చేయు వారిలో ఎంచబడిన వాడు ఆయన అనేకుల పాపమును భరించుచు తిరుగుబాటు చేసిన వారిని గూర్చి విజ్ఞాపనము చేసాను దిస్ ఈజ్ వాట్ మెసియా ఈజ్ గోయింగ్ టు డూ అండ్ దాట్ ఈజ్ వాట్ మెసియా డిడ్ ఆన్ ద క్రాస్ వెన్ హీ డిడ్ దట్ ఆన్ ద క్రాస్ వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ ఆయన హీ విల్ షేర్ విత్ ద ప్లంజ్ అమంగ్ ద రిచెస్ట్ ఆయనకు ధనవంతుడితో 
ఆయన కొనుక్కోలేదు చాలా మంది డబ్బులు ఖర్చు చాలా ఖర్చు పెట్టి చాలా ఈ ఈ దాన్ని ఏమంటారు శ్మశానాలు కొనుక్కుంటారు అబ్రహాం చేసింది అదే అబ్రహాం తన భార్య కోసం చేసింది అదే ఇస్రాయిల్ చాలా మంది అదే చేస్తారు నిబుక దాన్ని ఏమంటారు నికోదేము అదే చేశాడు కానీ ఆ నికోదేము కొనుక్కున్నది ఎందుకో కానీ ఏసు ప్రభుని తీసుకొచ్చి లాస్ట్ అక్కడికి పెట్టాల్సి వచ్చింది సో సో ఇట్స్ అబౌట్ ఎగ్జాల్టేషన్ జస్టిఫికేషన్ అండ్ గ్లోరిఫికేషన్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద పాత్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ త్యాగము అనేటటువంటి ఈ ఈ మార్గము మనకు మహిమనిస్తుంది ఈ మార్గము మనల్ని జస్టిఫై చేస్తుంది జస్టిఫికేషన్ అనగానే అయితే జస్టిస్ అనగానే లేకపోతే జడ్జ్మెంట్ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే బెల్ కొట్టింది దాని అర్థమైంది నా టైం అయిపోయింది ఐఎమ్ ఫినిషింగ్ దాని అర్థం ఏమిటి అని అంటే అవతలోడు తప్పు చేశాడు దేవుడు రెడీగా ఉన్నాడు అని తీసుకెళ్లి నరకం వేస్తాడు అనేది మనం చూస్తాం దాట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ థాట్ సారీ అండి బట్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ సార్ ఎస్ సార్ ఐఎమ్ ఫినిషింగ్ సో దాట్ ఈస్ నాట్ వాట్ గాడ్ ఈస్ సో లాంగింగ్ టు సి నువ్వు తప్పు చేస్తే నేను తీసుకెళ్లి నరకం వేయాలి అనేది దాట్ అలోన్ ఈస్ నాట్ ద ఫ్యాసెట్ ఆఫ్ ద ట్రినిటేరియన్ థియాలజీ ఈ త్రిత్వమైనటువంటి మన దేవుడు ప్రేమామయుడు త్రిత్వమైనటువంటి మన దేవుడు దయను కనికరమును న్యాయమును కోరుకునేవాడు కనుకనే తండ్రి అయిన దేవుడు కోరుకున్నది కుమారుడైన దేవుడు కోరుకున్నది పరిశుద్ధాత్ముడైన దేవుడు కోరుకున్నది న్యాయము ఆ న్యాయము నిన్ను తీసుకెళ్లి ఎక్కడో నరకంలో వేయటం కాదు నిన్ను క్షమించి తనతో తన ఇనో తనకు నమ్మకమైనటువంటి దాసుడిగా తనకు నమ్మ నమ్మకమైనటువంటి కుమారుడిగా తనకు నమ్మకమైనటువంటి ప్రజగా చేసుకోవటం సో పది పది నుంచి పన్నెండు వరకు మా ఆఖరి ఈ ఈ ఈ రెండు వచనాలు మనకి ఏం చెప్తాయంటే గాడ్ వుడ్ బి ఎగ్జాల్టెడ్ ఇస్రాయేల్ ఏమో తను తను వేరే మార్గం ఎంచుకుని దేవుణ్ణి రిజెక్ట్ చేయాలనుకున్నది కానీ వారి ప్రతినిధి దేవుణ్ణి ముందు పెట్టాడు దేవుడు ఎగ్జాల్ట్ అవ్వాలి అది నా ఫోకస్ అని అన్నాడు రెండు ఆయన ఆయన ఆయనకు ఉన్నటువంటి లాయల్ ఫాలోవర్స్ అందరూ కూడా జస్టిఫై అవుతారు లేకపోతే దే విల్ బి సెట్ రైట్ విత్ గాడ్ విత్ ద లాడ్ దే విల్ బి సెట్ రైట్ ఫార్ గాడ్ దేవుని కోసం ఆయన రాజ్యం కోసం ఆయన వారు ప్రత్యేకించబడతారు అండ్ ద సర్వెంట్ హిమ్సెల్ఫ్ లేకపోతే ఈ శ్రమలు అనుభవిస్తున్నటువంటి ఈ సర్వెంట్ కూడా హీ హిమ్సెల్ఫ్ విల్ బి ఆనర్డ్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ విల్ బి గ్లోరిఫైడ్ ఇస్రాయేలు తమ తమ మహిమను కోరుకుని దేవుణ్ణి తిరస్కరిస్తే యేసు దేవుని మహిమను కోరుకుని దేవుణ్ణి మహింపరిచారు ఆయన మార్గమును అనుసరించి అనుసరించేవారు సరిచేయబడతారు మరియు ఆయన సేవకుడు కూడా హెచ్చింపబడతాడు దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ సాంగ్ దిస్ ఈస్ హౌ యునో బైబుల్ అన్వీల్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ యునో బైబుల్ రివీల్స్ ద ఫ్యూచర్ మెస్సియ అండ్ దట్స్ ఆల్ ఫుల్ఫిల్డ్ ఇన్ జీజస్ అండ్ జీజస్ అలోన్ అండ్ దిస్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఎ సాబింగ్ ఇమోషనల్ you know story of grief story of some kind of uh, you know disappointment or no this is a story of a, a human emotions human intellect and undistracted focus to make this world right again and that is what jesus did on the cross thank you very much for this time sir thank you very much everybody for you know divin charni mem pradham chestunam let's uh, close this session with with a prayer parishuddha ma prabhu goppa deva naina ma tandri ee sayankala samayamandu ee vidhanga cheri nee vakyamnu dhyaninchukotaniki shrama padtanni naina ma prabhu meer ma kosam margam ga meer enchukoni o prabhu nee nee durbaludavai nijamaina balam etuvanti tho maaku chupincharu pedavaadavai ధనికులముగా ఏ విధంగా ఉం ఉండాలో మా ప్రభు మీరు మాకు నేర్పించారు సేవకునిగా ఉండి నాయకులముగా ఏ విధంగా తీర్చిదిద్దబడాలో మీరు మాకు చూపించారు శిష్యునిగా ఉండి మా ప్రభు మేము బోధకులముగా ఏ విధంగా మార్చబడాలో మీరు మాకు తెలియజేశారు మా తండ్రి మీ ప్రాణమును మీ ప్రియ కుమారుని మీకు సిలువకు అప్పగించడం ద్వారా మా ప్రభు మరణాన్ని జయించి మా తండ్రి మేమందరము జీవం పొందులాగా మీరు సహాయం చేసినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము నేటి సాయంకాల దినం అందు మా ప్రభ మేము ధ్యానించుకున్న ప్రతి అంశము కూడా మా తండ్రి మేము నేర్చుకొని దాని ప్రకారం జీవించటానికి ప్రేమ ఎందు మా ప్రభావు ఒకరము ఒకరికొకరము అమర్చబడి మా ప్రభ నీ ప్రేమలో కొనసాగుటకు సహాయం చేయమని నేను వేడుకుంటున్నాము మా తండ్రి మరి ప్రవీణ్ గారు చేయిచున్న సేవను బట్టి సాక్షి అపాలజిటిక్స్ని బట్టి 
ఓమా ప్రభుని అక్కడ ఉన్న రిసోర్సెస్ను మీరు ఆశీర్వదించమని వారు చేయించున్న ప్రతి ప్రయత్నమును మీరు ఆశీర్వదించమని నేను వేడుకుంటున్నాము నాయన అదేవిధంగా ఎర్వింగ్లో గ్యాదర్ అయిన హెచ్సీసీ కమ్ కమ్యూనిటీని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాము వారి సేవను మీరు ఆశీర్వదించండి మా ప్రభ ఇక్కడ అట్లాంటలో మా తండ్రి మా సేవను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని మనం నేను వేడుకుంటున్నాము విచితమైతే మరొకసారి మా ప్రభు ఇన్ పర్సన్ సెషన్స్ మేము ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి సహాయం చేయమని నేను వేడుకుంటున్నాము ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లో మరి ఇన్ పర్సన్గా జాయిన్ అయిన ప్రతి కుటుంబాన్ని ప్రతి వ్యక్తిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోమని మీ సమాధానంతో మమ్మల్ని పంపించమని ఈ ప్రార్థనలో మా ప్రభును మా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు పేరిట నిన్నే అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ 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 ప్రైజ్ లాడ్ అండి థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ప్రైజ్ లాడ్ సార్ ప్రైజ్ లాడ్ బ్రా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బ్రా మీట్ విల్ మీట్ అగైన్ షూర్ అండి ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ